so good. I feel there is so much happening. Najua tayari kuna mambo. Bwana anafunja, anafunja minyororo, anafanya mambo. Kia bao ni yeye. Vijana wanasema cheza kiwewe. Sasa wacha cheze kama yeye. Wacha yeye. Bwana asifiwe. Nataka ufunguo nami Mathayo 26:28. Leo ni siku mzuri ya kusherehekea ku kushuhudia yale ambao Bwana anapitia anafanya kupitia kwa agano lake Mathayo 26 28 Matthew 26 28 Haya ni maneno ambayo Yesu aliyatamka kasema kwa maana hii ndio damu yangu sorry, damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kiingereza hapo inasema agano jipya. This is my blood of the new new covenant. Kumaanisha kulikuwa na agano lingine lakini sasa anasema hii ni damu ya agano jipya. Nataka mchana wa leo nikuletee neno hili kuelewa agano jipya understanding the new covenant mambo haya ni ya muhimu kuyazungumzia kwa maana Mungu ni Mungu wa agano kutoka agano la kale na sasa tuko agano jipya Mungu tunamjua kama Mungu wa maagano agano ambao aliweka na ratify na Musa na Israeli yote Alafu akaanza kujulikana kama Mungu wa Israeli kwa sababu kuna agano. Na waja ni kuambie hivi, ukielewa nguvu iliyomo katika agano both sides na dio maana saa zingine tunazungumzia mambo uh, tunasema maagano fulani yaliyofanywa sometimes na mababu ama na watu fulani bado yako na uweza fulani kwa sababu agano ikishawekwa hiyo agano maandiko yanasema it is binding inakuwa sasa imeshika imeshika pande zote mbili Mungu alipomuita Abraham hakutaka casual relationship ile ya ni sawa tu wewe kuja tupelekane uh, tuone vile itakuwa tujaribu tuone kama tutapelekana hapana aliweka agano akamwambia nitakuwa Mungu wako na wewe utakuwa uh, mtu wangu baadaye akamwambia ni hii agano itaiweka na wewe na wa, wa, wazaliwa wako ili wakuwe watu wangu na kuanzia hapo wana wa Israeli wakaanza kuitwa wana wa Mungu na sisi wengine tukaanza kuwa wa mataifa kwa sababu hakukuwa na agano of course kulikuwa na maagano mengine na miungu kwa sababu babu zetu waliabudu miungu ni vizuri kuelewa wakati maandiko yanasema uh, miungu ya mababu zetu wale walikuwa na Mungu wakati wanasema the god of my fathers sasa sisi ni vigumu ku identify na hiyo kwa sababu mababu zetu walikuwa na miungu ingine ambao sio huyo Mungu tunamwabudu na hii ndio inafanya mara ili tuweze kuepuka changamoto hizi zingine za mambo ya hapa we must ratify a higher covenant agano ililo ambao ni kuu kuliko maagano zingine. Bwana asifiwe sana. Yesu anasherehekea ile ambao kwa Kiyahudi ilikuwa inajulikana kama siku kuu ya Pasaka. Usiku huo kwa sababu ni kitu walikuwa wanafanya. Si mara yake ya kwanza Yesu alikana hao wanafunzi wake miaka tatu na nusu. So, mwaka wa kwanza walisherehekea, mwaka wa pili, mwaka wa tatu wakati huo dio akasitamka hayo maneno, akachukua kwa sababu watu walikuwa uh, uh, kila baba alikuwa anachinja mbuzi ama anashikana na jirani kama jamii ni kidogo na wanachinja mwana kondoo na wanakula na ile matawi you know makali makali you know the story then baada ya hiyo na mkate usio tiwa chachu anachukua kikombe cha divai na wanashukuru Mungu ambaye anapeana you know hiyo uh, divai na wanaichukulia kama ishara ya damu iliyomwagika ya hiyo mwana kondoo ili iwawekee agano. Wakati huu Yesu akabandilisha kidogo badala ya kushukuru Mungu tu akasema sasa for today hiki kikombe ambacho nawapea hii ni damu yangu 
ambao inaenda kumwagika at least unaona imesema itamwagika kiingereza it shall be poured kwa sababu bado hakuwa ameenda msalabani ni vizuri kukumbuka ya kwamba Yesu ali institute ile tunaitanga meza ya Bwana inaitwa imani alikuwa anajua it's done siwezi rudi nyuma by the way hii ni kando kidogo maybe part of the reason why hata si baada ya hapo ndio walienda kuomba anaomba anasema Bwana ikiwezekana iki kikombe kiniondoke tena nakumbuka already nimecommit nimeshaambia hawa ile kikombe wamekunywa ni damu yangu ambao ninaenda kuimwaga so there is no way naweza epuka hii ndio akaomba basi mapenzi yako na yatendeke na the struggle was so much akaanza uh, jasho yake ikaanza kuwa ya damu medically speaking by the time mtu jasho imebandilika ikakuwa damu ni pressure from within mpaka sasa tule tumishipa tudogo tuko kwa uso tuna bust badala ya jasho inatoa damu hiyo ni pressure mingi sana iko ndani ya mtu na ni kwa sababu tayari alikuwa amejicommit hii damu hii kikombe ni niwapea ni damu yangu in, inayoenda kumwagika because I'm, I'm set ni lazima agano jipya niweke kile Yesu alifanya ni kuanza kuwaambia jinsi watu wa kale agano lile tunaita agano la kale walitembea na Mungu wakijua tuko na agano sitaki nyinyi mkuwe disadvantaged nataka muwe na agano na hiyo agano ninaiweka kwa msingi mpya ninaiweka kupitia kwa damu yangu ile ingine ilikuwa damu ya mafahali buzi kondoo you know na uh, uh, waibrania nasema uh, hizo zote damu ya Yesu inanena mema kuliko uh, damu ya chochote kingine tuende waibrania nane nane ni kuonyesha jinsi ambavyo sasa mwandishi baadaye akielezea wayahudi chenye kilitendeka alitumia haya matamshi Waibrania nane nane inasema maana awala uh, hii ni fashion gani Soili union maana awala umupo asema angalia siku zinakuja asema bwana nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao ni watoe katika nchi ya Misri kwa sababu hawakudumu sikia hayo maneno hawakudumu katika agano langu na, na mimi nami sikuwajali asema Bwana lakini nataka uone mwenye alifunja agano kwanza sio Mungu wana wa Israeli hawakudumu sasa na yeye akawa uh, when one party breaks the covenant then yule mwingine hana jukumu anasema halitakuwa mstari wa uh, ilikuwa mstari wa tisa ama ni wa kumi sasa kumi maana hili dilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile asema bwana nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika katika mioyo sasa si katika tablet nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu kwangu by the way hata kabla tuendelee nataka uone inaitwa nini the, the, the agreement about Mungu alikuwa anataka iwe ni ya kwamba mimi nitakuwa Mungu kwenu na upande ule mwingine na nyinyi mtakuwa watu wangu that is the covenant ili usikuwe auelewi what was the covenant about ni ili ukiomba unaposema niko na Mungu hata shetani akijaribu kukataa there is a document about inaonyesha kuna mahali kuliwekwa agano wewe uko na Mungu na huyo Mungu ako na mtu ambaye ni wewe Bwana asifiwe sana. That's why Paul akiongelea mambo uh, uh, similar to this alisema kwa maana kabla ya kumjua Kristo before you knew God you were without hope without covenant cut off from the promises of God. Mulikuwa bila Mungu bila agano na mulikuwa mumetengwa na ahadi za Mungu. Maombi peke yake ambao mwenye dhambi anaweza omba isikilizwe ni ile ya kusema Mungu niokoe. That's why sasa kuanza kusema hapana uh, waje watu waombe hata kama ni wenye dhambi hapana hana Mungu, mwenye dhambi hana Mungu. 
Sijui kama unaelewa hiyo. Wacha vile anasema sisi zote ni watu wa Mungu. Hakuna hana Mungu. He is without God in this world. And that's a very dangerous statement. Ati wewe huna Mungu. Katika hii dunia huna Mungu. Hata ukiita na Mungu miungu yoyote mahali iko inauliza sasa huyu anaita nani? Huyu ni wa nani? I mean anyway. Lakini naona agano ilikuwa ni nini? Nitakuwa Mungu kwao. I will be your God and you shall be my people. Then anaendelea na kusema, "Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na dugu yake akisema mjue Bwana kwa maana wote watanijua tangu mdogo uh, wao hata mkubwa wao." Kwa sababu nitawasamehe maofu yao na dhambi zao uh, sita zikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya. Sikia vile hiyo The moment alisema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu lakini kitu kianza, uh, kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka the moment kitu imeletwa ingine mpya ile ya zamani ni kuondolewa inaenda ikiondolewa na ndio maana wakati Yesu alisema nime hii ni damu yangu ya agano jipya kwa sababu hawa ni wayahudi kina petro na batimayo na uh, uh, bartholomew sorry na wengine walijua huyo anamaanisha ili agano ingine sasa imekatika. Mwandishi wa Waebrania akataka kuwaeleza Wayahudi kwa sababu hii huu waraka umeandikiwa Waebrania akawaambia wakati Yesu alisema nimeuleta agano jipya hakuwa nje ya maandiko alikuwa anatimiza kile Jeremia nabii 31 I think ni 31 31 alikuwa amesema Mungu ndiye alikuwa amesema nitafanya agano lingine kwa sababu hii agano ya kwanza ninaona haijanipeleka vizuri waliifunja na mimi ikafanya ni waache sasa ninatarajia ninatanzamia ya kwamba nitafanya agano lingine na hawa watu na ili tusiende ile ile njia ndio maana waibrania anaeleza sitaifanya kama ile ya kwanza i'll make a covenant not like the other covenant nitafanya agano lingine kwa njia zingine agano ambao ni jipya nitakuonyesha saa hizi kwa nini alikuwa anasema ni tofauti ili sasa tupelekane na hawa watu Yesu alipokuja tulianza kile ambao tunaita agano jipya na agano jipya si vitabu ni vizuri uelewe hivyo kwa sababu kuona watu wengi ukisema agano jipya anafikiria za Matthew to Revelation hapana hizo ni vitabu katika division ya Biblia zimewekwa upande wa hiyo agano lakini agano jipya si vitabu agano jipya sasa neno yele zangu na neno hiyo sasa nilikuwa karibu kusema agano jipya ni agano this is a real covenant about Yesu aliweka siku hiyo aliposema hii ni damu yangu inaenda kumwagika hii ni damu ya agano jipya agano la kwanza Mungu alileta wana wa Israeli mlima Sinai Musa akapewa zile sheria akakuja akasomea watu wakasema ili waelewe the, 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 the terms wakasema tumekubali akachukua damu ya fahali aliyochinjwa aka uh, chofia hiyo uh, nini matawi ya, ya mti kwa hiyo bakuli akawanyunyisia mara saba then akanyunyisia hiyo document hiyo hiyo sheria alafu sasa akawaambia hii ndio damu hiyo damu imewaguza ni damu ya agano ambao Mungu amefanya na nyinyi na kuanzia hapo taifa mzima la Israeli ikaanza kuitwa taifa la Mungu alafu sasa watu wao wengine wote wakawa hao ni watu wa mataifa si wa huyo Mungu Yesu alipokuja akafanya akasema hii ni damu ya agano meaning si vitabu tu najaribu kukuonyesha ili uone we are not talking about some books in the bible we are talking about an actual covenant agano ambao kabisa iliwekwa kupitia kwa damu ya Yesu na hiyo ndio alikuwa anasema ni agano jipya nataka uelewe hivi kwa sababu sisi ni tofauti na wana wa Israeli walio uh, walio mjua Mungu walio itanishwa na yeye agano la kale ni vizuri tuelewe basi agano ambao sisi tumeweka ni agano la aina gani na inatupasa tufanye nini kama tutaweza kuishi kama wakristo wa agano jipya kuna statement ilizungumzwa na Paul about 
Sijui kwa watu wengine lakini mimi huwa naona ikiwa tisho. That is one of the statements I pray offer. Wakati Paul alisema but we are not sufficient in these things but God has made us sufficient as able ministers of the new covenant not of the letter but of the spirit. Ukisoma hapo unaanza kujiuliza aswa wakati unamtumikia Mungu mimi amaya minister ebo minister wa agano jipya ama kama Paul venye anasema bado ni mimi nina hudumu mimi ni muhudumu wa agano la kale na sasa hapo ndio kizungumkuti inaingia agano la kale ilikuwa na mikakati yake waebrania imesema vizuri wakati Mungu alisema agano jipya inamaanisha ile ya kale imeondolewa lakini sasa wengi we are becoming more and more of ministers of the old covenant badala ya agano jipya wakati unaona watu wanaanza hata mambo mengi ambayo wanazungumzia na waza nikupe hii changamoto ukijikuta hata wewe zile quotation nyingi za biblia unajua ni za agano la kale badala ya agano jipya unastahili kuanza kujiuliza kwani nimeegemea upande gani Of course agano la kale iko na ahadi nyingi especially the prophets the psalms lakini the real deal iko in the new testament hapo ndipo saa hizi waebrania anasema wakati anasema agano jipya ni kumaanisha ile ya kale imekuwa kuuku na ni kuondolewa inaondolewa kiingereza inasema it is become it has become obsolete kumaanisha saa hizi tuna deal na Mungu basis yake ni agano mpya ya jipya na wala si ile ya kale bwana asifiwe sana hii agano ambao wanazungumzia kwa haraka ili uielewe ina maanisha nini ama ni nini tunastahili kuelewa jambo la kwanza ni vizuri utambue Mungu ana deal na wanadamu kupitia kwa agano god is a covenant god so Agano uh, watu wa zamani mababu zetu mababu ya wana wa Israeli ni sema hivyo walimjua Mungu wakadil na yeye kupitia kwa agano wakati sisi tumeingia bado Mungu hajabandilika ni Mungu ambaye anadil na watu na agano agano ni kumaanisha kuna makubaliano ya kisheria kwa sababu tunaelewa vile hata zile tunaita agreement kama sasa wakati tulikuwa tunanunua hapa inabidi hata uende kwa lawyer muandikiane contract a binding legal contract ambao inasema mimi fulani wa fulani na hawa fulani wa fulani tumekubaliana kuuziana hii haya dio the terms uh, watalipa hii wakikosa kulipa mwenye ata break hii agano atapigwa hii faini ya hii na ikwangi mchezo that is a legal document ukikosa ukifuncha yale mlikubaliana then you are you, you are you very easily go to court and you will lose by the way waza nikuchanue kidogo hii sasa nilisoma kwa gazeti hizi ya biblia sasa ile binu inatumika na hawa wanaita angwa nini hawa watu wanauza manyumba hawa wanakuja wana wananunua kishamba hapa Egerton wanajenga ka gated community sasa wewe unanunua shamba na nyumba Naona vile za hizi hiyo ndio the in, in thing. Alafu sasa umeanza kuona wao watu wanakoniwa, watu wanasema nililipa milioni tatu sijawahi ona nyumba. Na unakuta hata akienda wapi anakuta mpaka unashangaa, kwani hakuna sheria hii nje? Kuna sheria. Lakini sasa mtego uko hapa. Ile contract hii nilisoma kwa gazeti. Hii ni mshenea gazeti sasa. Ile deal hawa watu hizo kambuni zinapea watu kwa sababu ya to close twing na wakenya ni wale wale wanaziaza wakisoma wakisema ni mzuri ni mzuri si ndio sisi hatutaki kujisomea inakuwa imesema huyu mtu akikosa kulipa installment hata moja sisi kama kambuni hatuna jukumu ya kumpea nyumba alafu sasa mchezo inaingilia hapa wezi umelipa miezi ine, kanyumba kameanza kamewekwa msingi wanatumia tu technicality kuna corona so hatuwezi jenga na we unaona nyumba yako ijale jengwa miezi mbili unakasirika unasema silipi installment ingine na hiyo ingine silipi sasa wanasema si unaona yeye dialifunja nini 
yalifunja maagano so sisi hatuna uh, responsibility ya kumjengea nyumba yeye dia alifunja that's why unaona watu una kwani unashinda mkienda kwa gazeti si uende kotini because sababu wametambua tulichezo anyway nimekuchanua ukienda kununua nyumba soma hiyo fine print hiyo tu vitu umeandikwa hapo soma ukienda kuchukua loan soma hiyo tu vitu to do kwanza tunakuanga tumeandikwa na font juu ya four hata hata ni lazima uvalie miwani kwa sababu ni twingi na wanajua utasoma lakini ni kwa sababu wanajua agano ni makubaliano na mtu akifunja upande wake mwenzake sasa anawekwa huru si lazima atimize uzuri ile agano Mungu aliweka ni agano open alisema mtakuwa watu wangu nitakuwa Mungu wenu na agano akaanza kuambia sasa na wewe ishi kulingana na hii ni vizuri uelewe uhusiano wetu na Mungu si si kashwa. ni vizuri ujue kuna agano there is a binding covenant Mungu ameji amejikommit atakuwa Mungu wako na ndio maana hata ukiomba unaomba na ujasiri maandiko unasema kwa sababu ya sasa kile Yesu ali, ali, alifanya msalabani tunaenda kwa kiti cha enzi kwa ujasiri by the way hata wakati unasikia uh, unakwama kwama katika maombi the real issue inakuanga ndani yako kuna vile the lawyer in you ameanza kujua kuna kuna kipengele akaingiani that's why unaomba unakuta nasikia hiyo hiyo ingi lakini when everything is okay mtu anakuanga na ujasiri wa kuomba aswa sometimes hivi vizuri kusikiliza watu wakiomba unajua unawadhani mtu ni wasimu ile mambo anaongeleshana na Mungu pasta mwingine juzi alifanya ni cheke alikuwa anaombea pesa zake sasa mama akawa anasikia mama akasikiliza vile hiyo maombi imeenda vile huyo mtu anaomba anaambia Mungu wewe ndio uliniahidi ya kwamba utabariki kazi ya mikono yangu ukaahidi ya kwamba nikifuata njia yako hakuna mtu atatamani kilicho changu by the way that's a promise na ukaahidi utakemea mulaji so kama in my ignorance ama hata bila kujua kuna mtu yeyote yule na sasa akaongeza hata kama ni nani amechukua kilicho changu bila mimi kujua naomba umshungulikie mama akasikiliza hiyo maombi akasikiliza hiyo maombi kaona ai we hapa Mambo itadhuka nikiwa tu wakanda. Kujia kidogo. Nilikuwa nataka kukuambia juicy nikiosha nguo. Nilikuta ka tano kwa trosa. So tafadhali kwa hiyo maombi <laughs> unitoe kwa hiyo. Hata hiyo pasta akacheka akamwambia okay wacha niombe ni ukizikia akasema Mungu hiyo maombi haikuwa inahusisha mke wangu sasa mama akaenda akijua oh ha siko hapo lakini unajua alisikiliza hiyo maombi ule ujasiri uko na huyo mtu akajua hiyo maombi vile inaombwa inaweza kunichoma so waja mimi nijiondoe hapo ukitaka kujua ujasiri wa maombi ebu nenda katika hiyo kujua niko na agano na Mungu ile unazikianga watu anasema niliambia Mungu akikosa kufanya hii mimi sitawahi ubiri na Mungu akafanya unasema he na hiyo ni kujidai sana hapana ni mtu kujua Mungu ndiye alisema nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa uh, watu wangu. So are you in a covenant? Wewe uhusiano wako na Mungu ni uhusiano wa agano ama ni hii hiki kizazi kinaitwa kama we stay. Najua kwa nini hawapendi agano hata ya ndoa kwa sababu hawataki commitment. Agano ni kujifunga. Unaona vile by the way ili ujue kwa nini watu hawatakangi uh, lugha ya agano hata za hizi enda kununua shamba anza mambo ya kuuza gari watu wengi hawatataka hiyo mambo mengi ati tuende pale kwa lawyer tuandike ha sasa tunaandikiana nini sisi wewe unipee pesa nikupee gari mtu akianza kuongea hivyo unazili kuweka question mark kwa nini anaogopa agano kwa nini anaogopa mahali kuna makubaliano msichana kwa nini unataka kupeleka na mtu ambaye anaogopa hiyo makubaliano anataka tu iwe ni wewe na yeye mnajua mlikubaliana pale kwa barabara Hataki wazazi wako wajue, hataki kanisa ijue, hataki serikali ijue. 
Kwa sababu anajua kesho kikiumana vile tu tulikubaliana tunaweza achana tu hivyo. Hata hata zijaji alisema hivyo ya kwamba hiyo muli contract huko peke yake kama we stay inaweza kuwa kama we go na ishie hapo. Na sasa hata kuna kizazi wacha na wa dunia kuna kizazi kiko kanisani akitaki hii tunaitanga nini? Vows. Nasema hii ni kujifunga. Hii maisha this life is too short. Muna nisikia nyingi. Kama utaki kujifunga with your short life, kanyanga kubwa kubwa. Ukiendanga. Lakini kama unataka kuishi na mtu, be man enough and woman enough to enter into a covenant. Ya kwamba nimeweka agano. Si unazikia vile tunaambianga watu? Ya kwamba wewe di utakuwa wangu. Nazikuizi hata tutumi nini the first lady. Unajua ukisema first lady it means there can be a second or third. Hata uru anatafuta second. Nataka uwelewe hivyo. <laughs> Iyo ni siyaza kidogo. Si umecheka na pointi ikaingia tu. Kwa kanisa hatu zemangi uzeme huyo ni first lady. Si unazemanga she will be my only. Ili uweke hiyo agano. Ukimuambia yeye. Ni ye unamwekea agano. Lakini unaisema mbele ya mashahidi. Ili kue na hiyo kauzito akianza kuleta nyenye nyenye unamwambia wale walitushuhudia tunastahili kuwaambia tunataka sasa kuachana ili uone kauzito mahali kanatokea God does not want casual relationship iwe ukiamuka hey, Mungu leo nimekufeel ukikaaka ai leo i think hiyo hizo jaro zako hazinipeleki poa acha niende kwa huu msee mwingine hapana ni unaweka agano wewe ndio utakuwa Mungu wangu. Sitaabudu miungu ingine. Sitajichanganya na mambo mengine. That's why Paul alikuwa anawaambia amuwezi kukunywa kikombe cha Bwana na mkaenda mkakunywa kikombe kipi cha mapepo kwa sababu muko na agano na Mungu. Waebrania anasema wale ambao walifunja sheria ya Musa walipigwa mawe kwa ushahidi wa watu wawili. Then anauliza how much more Munadhania mtu anastahili anaye kanyangia chini damu ya agano iliyomnunua. Wakofu sio kitu rahisi hivi ya kuingianga wakati unataka na kutoka wakati unasikia imekuwa zito. Kuna wimbo ulikuwa umeimbwa na ulikuwa anaitwa nani Shari Martin. I really loved that song tukiwa first year. Kwa sababu ilikuwa inaongea mambo hiyo ino na uzito. Mambo ya ulimwengu something ya japo kuwa mazito mimi si atamani ya japo kuwa mepesi ya japo kuwa mazito mambo ya ulimwengu tuliachana mimi nipelekane na Yesu there must be a covenant mtu aliye na agano anaishi maisha tofauti mtu aliye kwa doa yenye agano anaishi tofauti na wenye anajua this is not my husband it's not like we are married he's just my friend The feelings are there lakini like the covenant is not there. Sasa wewe Ukristo wako ni wa agano ama ni wa hiyo ya ya juju. Yesu unaweza weka chini na umchukue any hauli. Lazima kuna nini agano. Jambo la pili akasema sitaweka agano kama ile ya kwanza. Hii agano hii mpya sasa ni tofauti na ile ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa ni Musa alifanya na, na Mungu uh, or rather uh, katikati ya, ya, ya wana wa Israeli kama taifa na Mungu na ilikuwa juu ya msingi wa mambo ambao uh, Mungu alizungumza na hata execution ya hiyo uh, sheria ilikuwa na mambo tofauti na ndio maana anasema sasa nitafanya agano jipya kumaanisha hii si kumaanisha si kuchukua ile ya kale tuifanyie ukarabati this is a new covenant nasema hivi kwa sababu kuna wale ambao badala ya ku, kuchukulia ya kwamba Yesu alileta a new thing wanaona kama Yesu alikuja kuibruf ile tunaita Judaism hapana Yesu hakuja kupiga msasa kitu ambacho kilikuwa Yesu hakuja Uh, kupaka ku, 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 rangi 
kitu ambacho kilikuwa anasema ni agano jipya this is a new covenant the old one is obsolete so o kristo si uh, si fashion 2.0 ya judaism this is a completely new thing so kuanza kujaribu kuishi ni kana ya kwamba ni, ni msingi tulijengewa tu mwingine ni kutoelewa ya kwamba Yesu hakukuja kufanya uh, dini ya Wayahudi ikuwe bora zaidi alileta kitu kipya that's why alisema nimekawaambia uh, hii hii hi, divai ni damu yangu ya agano jipya we are not an improved fashion of judaism hata maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya aisemi anafanyika mtu bora Sijui kama unanielewa. You know you can just improve yourself. Kuna program nyingi ya self improvement. That is not what Christianity is about. Rehabilitation ile watu wanapeleka ngo wakiwa kwa wame nini wameshikwa kwa madawa ni kufanyia huyo mtu, huyo mtu tu wakale kazi ili tuone kama ataachana na hiyo madawa. So alikuwa anafuta sigara kumi ana naenda akipunguziwa akipunguziwa uh, mpaka ziishe you are just working on that person the new covenant wakati nasema amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tanzama yamekuwa mapya hiyo ndio kitu iliubiriwa mzee mudhiolojia anaitwa nicodemus akaona blackout kwa sababu anaambiwa na yesu uwezi kuona ufalme wa mungu mpaka uzaliwe mara ya pili Yesu wako mwambie unajua we unajua mambo mengi. Ni kidogo tu tufanyie ukarabati na utakuwa sawa. Akamwambia pana, lazima uzaliwe mara ya pili. Huyu mzee akajaribu kuimagine akamuuliza sasa, mtu mzima kama mimi naweza ingia aje kwa tumbo ya mama yangu nizaliwe tena? Yesu akamwambia si si kuzaliwa na nyama na damu, ni kuzaliwa kutoka juu. Born from above. Alafu sasa mzee akaanza kuelewa, okay? Hii see improvement this is a new creature the new covenant means everything becomes new and that's why hapa ndipo sasa kizungumkuti inaanzia mtu akikosa kuelewa hayo anasema ameokoka lakini ukisikiliza na ukimwangalia ni yale mambo tu ya kale ameyachukua akayapakapaka rangi you know vile at least unajua hiyo hapa Kenya you know kigari kilikuwa kimzee unapeleka tu pale ina sprayiwa rangi you know inawekwa mataa mpya uh, na jia za ukora anangoa hiyo number plate anaweka KDA lakini gari ni ile ile ni, ni ile kuuku a new covenant means if a man be in Christ there is a new creation is not the old person made better it is a new person completely new ya kale yamepita so mambo ya kuanza kusema oh unajua eh, nimeokoka lakini unajua kuna zile hasira zangu you just became a better you or rather a slightly improved you you never got a new birth a new birth ni kumaanisha huyo mtu alikufa by the way ukielewa hii kitu ninakufunza hii ya agano jipya Dio utaelewa kwa nini Paul anaongea mambo ya ile sasa tunaita justification. Justification ni kumaanisha uh, tunatumianga terminology just as if I never. Si dhambi agano la kale dhambi ilikuwa inafunikwa. There is a stain on the table inafunikwa na kitambaa mpya. Lakini ni vile haionekani bado iko. Yesu alipokuja maandiko yanasema kupitia kwa damu yake kuna ondoleo la dhambi so hakuna kitu kimefunikwa so uwezi niambia asira ya zamani imefunikwa zile uh, tamaa za kale Ma, u, mambo ya, 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 ya kale yamefunikwa hapana nilizaliwa upya na mimi mwenyewe na stahili kuhisi i am a completely new person ya kwamba ninaona uh, mambo vile inaendelea saa hizi kama ni yule mtu wa kale ningekuwa nimereact hivi lakini sasa ninakuta hata si react hivyo ndio naanza kujua na kweli mimi nimefanyika kiumbe kipya waje kusema ati uh, niliombewa na sikusikia chochote hata kama hukusikia chochote swali ni baada ya hapo kuna 
vile kutoka ndani umefanyika kitu kipya ama ni improved fashion ya vile ulikuwa ulikuwa unasimoku sana sasa umepunguza tu ama hata ulibandilisha to the drug of choice you are still uh, uh, drinking something uliachana tu kukunywa ile ukaanza kukunywa kitu kingine there must be a new creation agano jipya ni kumaanisha hii ni contract mpya na Mungu tulitoka ile ya kale ilipewa wayahudi sasa hii ni mpya na misingi yake mikakati yake agano zake waibrani nasema Yesu alikuja na uh, promises better promises better blood better everything hata ukuani wake ni bora kwa sababu hii si improvement hii si revision ya agano la kale hii ni agano jipya na hiyo ndio inafanya kujaribu kuishi kwa misingi ya ile agano la kale unajidanganya kwa sababu Yesu uh, rather waibrani anasema wakati anasema agano jipya ile ya kale ni kuukuu na inaondoka sasa kuna kitu kipya na hakuna kitu kibaya kama kujaribu kuishi sasa chini ya agano jipya lakini wewe mawazo yako na kila kitu bado inafikiria uh, katika ile ile ingine ya zamani sijui kama umeona kale ka kanini kana ka, ka video funny kana 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 forwardiwa na watu uh, which explains you know anyway wa Kenya wako na jia zao za ku deal na stress so wanatumia tu vitu kama hiyo kuondoa stress kidogo sasa mtu amepewa tablet lakini unajua hasa alikuwa amezoea kufungua kitabu na mate sijui kama umeona hiyo ka video sasa unaona ameangalia ili ya nini sasa unakuta sasa you gave him the gadget lakini ulizao kubandilisha mawazo yake anajaribu kufungua vile alikuwa anafungua wacha ana huyo sasa si most of us ni the other way round umejikuta hata saa zingine especially wale atutumii laptop sana sasa nikipewa laptop na kutanga bado nina nini sasa nimezoea tablet nakuta bado nina ama ukipewa simu hii ya zamani tunaita mulika mwisi unakuta bado una nini kabla ukumbuke oh easy touch screen because hasa sasa mawazo yako tayari yamefanyika mapya lakini the, the system haijabandilika this is a new covenant si ile ya kale sisi si wa yahudi proved sisi ni watu ambao wanaitwa wa kristo agano jipya bwana asifiwe jambo la tatu hii agano ni tofauti kwa sababu anasema nitaandika sheria yangu ndani ya mioyo yao na kwa nia zao ile ya Musa iliandikwa kwa, kwa, kwa mawe agano hii mpya inahusiana sana na mambo ya ndani kuliko mambo ya nje wayahudi hiyo sheria mingi walikuwa wamepewa na Mungu ilikuwa ni mambo ya nje utajuaje mtu ni muyahudi kwanza Musa uh, si Musa uh, pia Musa alirudia Abraham alikuwa ameambiwa na Mungu wa, wa, wa fulana wote every male mwanaume yote siku ya nane anatairiwa inaonekana on the outward huyu ni muyahudi kwa sababu kuna ishara ya nje sasa Paul anakuja mahali agano jipya anasema sasa toara ile ya kweli sio hiyo ya nje ni ya utu wa ndani kwa sababu agano jipya Mungu alisema sitaweka agano kama ile ya kwanza this time round nitaandika uh, nitawapa sheria zangu katika nia yao the nia yenyewe vile una nia mambo una nia kulingana na sheria ya Bwana na katika moyo sio kitu kiko nje mafarisayo walikuwa experts wa sheria walikuwa wamehesabu mpaka hiyo to dot ni tungapi na kwa sababu ya ile uh, Joshua na Musa pia walikuwa wamesema you shall keep this law before you mpaka kakofia yao kale katasel badala ya kufaa nyuma walikuwa wanakavaa kakiwa hapa mbele kameninginia hapa kakiwa kameandikwa sheria lakini Yesu anawaangalia na waambia nyinyi ni wanafik kwa sababu on the outside kila kitu mnatimiza lakini pale ndani mioyo yenu iko mbali the new covenant haihusu sana mambo ya nje inahusu pale ndani na ndio maana Yesu alianza kusema mulisikia imeandikwa agano la kale usichukie uh, or rather chukia adui uh, zako penda uh, um, uh, anasema aji hate your, 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 your enemies love your friends akasema lakini sasa agano jipya anasema hata ukichukia in fact anasema upende maadui zako na uwafanyie mema na anasema mwenye 
Waja mwenye ataua. Agano la kale ilizema do not kill. Akasema mwenye atatukana dugu yake amemuua. Why? Because from the heart. Kama sheria sasa haiko kwa kitabu imeandikwa ndani. Iyo ata, <laughs> ata iyo kuform iyo neno ya matusi utaiform saa ngapi? Utaiform aje. Jili hii ni ngumu sasa. Ha? Unajua kuna watu wameokoka lakini anaweza tukana ukae chini wewe. Na hata si wewe unatukana. Hiyo mdomo vile ina Paka we, huyo ni mama kanisa. Hiyo mambo yote inakuanga ndani yake ni kwa sababu atujatoka kwa agano la kale. Agano la kale. Na hiyo ndio Mungu alisema sitaweka agano kama ile ya kwanza ambao walifunja. Hiyo ilikuwa kwa mawe. Hiyo sheria. Sasa nataka ikuwe from within. Sasa ndio maana maandiko yanasema wacha sasa vile unasema mimi sijakuwa sijatoka nje ya ndoa anayeangalia mwanamke na, na macho ya tamaa na pia the other way round. Mwanamke anayeangalia mwanaume amezini. Why? Kwa sababu sheria inastahili kuwa from within. Anaanza kusema Mungu anapendezwa. God loves a cheerful giver. Ya agano la kale ikuwa na hiyo ilikuwa whether you like it or not. In fact hata kuna mstari anayepanda kwa machozi. Kwa sababu ilikuwa sheria haina ati unajisikia kupanda leo? Eh, hapana. Hata kama utapanda ukilia, panda. Kwa sababu ni sheria na utafuna. Lakini sasa agano jipya badala ya hiyo anasema God loves a cheerful. Ni kitu ilikorogeka kutoka ndani. Sio sheria uliwekewa, sio ile ya kuandikiwa mwanzo wa mwaka ati hii ndio kwota yako. Hapana na nikisema sitaki ni kitu wewe umejisikia nataka kutoa hii That's why by the way one of the things we always are very careful about as we try to fit hiyo Paul alisema able ministers of the new covenant we do not coerce people na hizo targets and not zinaitwa nini uh, ile kusetia watu viwango Nataka kila mtu atoe elfu kumi. Unaweza toa kwa kungangana kwa sababu imesemwa na ni pasta alisema na utaki kufunja sheria. But you know, tukiingia strictly New Testament, hiyo ni lazima iwe ilitoka ndani ya moyo. Wewe ulijipima ukajua kuna hii na ninasikia mimi kwa uweza wangu Paul actually alisema kila mtu uh, kabla akuje as a man has purpose in his heart so let him give kwa sababu ni wewe unajua vile uko na uweza na ni wewe ni, ni kitu that giving is not law ni kitu sasa ni sheria inatoka ndani na by the way wakati sasa unaingia hiyo njia ndio unakuta utamu sasa kile Yesu alisema agano jipya kwa sababu hii hakuna kitu umewekelewa. Hii si ati uokofu umelazimishwa lazima ukae kwa jia fulani. Nilikuwa naambia watu miaka michache iliyopita kwa sababu ya makanisa kuwa yamechoka ya na kushinda yakikabiliana na aibu safijana. Una, unaoa miezi mbili baadaye mtoto die huyu, miezi tatu mtoto die huyu. Makanisa ikafika mahali mengine hata wengine najua. A friend of mine alizimama akasema ukifanyia ndoa hapa tutafanya harusi quietly na tuende nyumbani baada ya miezi tisa ndio sasa uh, wazee wa kanisa na mchungaji watakuja watangaza tunawatangazia leo harusi ya fulani ilikuwa takatifu sasa nikawauliza sasa ukitumia mimba tu kama kipimo unajua vile hao vijana wanashinda huko wakifanya sarakazi zao na wapati mimba sasa you are making it external unasahau ya kwamba kile Mungu anaangalia sana ni hapo ndani. Na hata kama hawakupata mimba, Yesu kwanza alisema hata kuangalia. Nao ndio wanashinda na simu wamejifungia. Wakiangalia uh, mapiche ya watu uchi. Wamejifungia hapo na kasimu. Unajua hasa zamani ilikuwa ukitaka mavitu chafu lazima uende kwa adult cho, uh, show na unaogopa. Sasa za hizi unaingia hata kwa blangeti. Hakuna mtu anakuona, lakini unasahau agano jipya Mungu alisema anataka kuandika sheria wapi? Kwa moyo. So sisi hatuna haja na kushinda e, tukikuandikia policeman wa kukuchunga ati umeonekania wapi? E, hapana. Kama uko kwa agano jipya then unajua hiyo agano iko ndani ya moyo. 
I am one person who was I mean mimi kushinda ikifuatilia mtu ati ameokoka sasa kuna ile follow up ya mtu ya new believer that's a different case na hata si mambo ya ni ile kumuonyesha commitment badala ya ukae nyumbani enda tu kanisa lakini ile ati unataka mtu wa kukupolisi ushinde ukifuatwa nini nini ati umepitia wapi hapana sheria ya Mungu agano jipya imeandikwa ndani ya moyo wako from within unastahili kuwa wewe mwenye, kutoka ndani kunatokea sasa hiyo uh, hiyo righteousness kuna mobili anaitwa Spurgeon alikuwa very strict na confession na mzana mmoja alikuwa kwa hiyo kanisa akataka sasa kujiunga akamwambia sheria hapa ni ya kwamba uwe you have you have met the lord ume you are you are converted na tunataka thibitisho we want proof ya kwamba sasa umeokoka sasa wewe unatupea proof gani mzana akasema well hii mambo ilifanyika ile sandi nyingine tulipokuja hapa nikasikia injili nikajua sijaokoka na nikaokoka na tangu siku hiyo kile nina, nina thibitisho nacho ni ya kwamba tangu siku hiyo nilipoenda nyumbani alikuwa anafanya kazi kwa mtu tangu siku hiyo hata uchafu ulio chini ya carpet ninaosha huyo mhubiri akamwambia hiyo ni evidence enough kwa sababu msijana anatoa wazi kabla niokoke nikifagia nilikuwa tu naangalia hivi na inua carpet nifagia naweka hapo lakini tangu nilipookoka hakuna mtu ananifuata lakini ninainua carpet ninafagia hapo chini hiyo ndio thibitisho this is a new creation sheria iko ndani ya moyo haiko ndani ya vitu zingine ukitaka kujua iko ndani ya moyo ni ile when you are alone na kitu hii haitajulikana mtu amekutumia pesa kimakosa haleluya na hata amesahau najua wengine alituma na hakujua ametumia the wrong person na akaenda zake so sasa hapo ndio tunaanza kujua wacha hiyo ya nini ya simu umeokota pesa hapo na unajua unasikia tu mtu akiuliza haki nilikuwa na kangiri moja sasa hiyo hata unajifanya usiki as long as hajaniuliza directly lakini if you are in the new covenant sheria iko ndani ya moyo the moment mtu aliuliza ungekuwa unamwambia mimi ndio niko nayo bwana asifiwe bado uko kwa agano jipya ama wewe uko kwa ile ingine sheria iko kwa mawe na mawe nimesahau unajua you can forget the tablet somewhere iko kwa ile mawe na mawe yangu nimesahau sasa hii iko kwa nia iko kwa moyo so kabla hata ufikiwe na chochote Sheria ndani yako inazungumza. By the way, ni vizuri uelewe Ukristo ukitaka kujua jinsi ambavyo unaendelea wewe. Wacha na watu wengine, anza kujiuliza, ni mambo magapi bila kuulizwa na mtu ninakuwa convicted kutoka ndani na kuta kitu imenisumbua tu peke yangu kwa sababu sio kitu kile kizuri nikajikuta ninafanya the right thing bila kuulizwa na mtu. Hapo ndio unajua kuna sheria ya Mungu ndani yangu siku ile unaanza kupata kuna siku nyingine nilikuwa anyway some of these things by the way hii vitu nakwambia these are realities unajua vile unakaa kwa hii dunia ndio unaanza kujua tu vitu unaona kama ni tudogo they really matter wewe unaenda kwa barabara unakuta kuna kimawe mtu aliunda gari ama whatever alikuwa amewekelea kwa mawe na akaacha hiyo mawe hapo you know kenyan style you don't bother with the anyone else. Sasa kila mtu akifika hapo zinikuepa tu. Kwaani mimi ndio niko na time ya kuzimama niondoe mawe. So nimepita mawe. So ninaenda ninaendelea sasa najiuliza sasa how Christian am I? Nimeona hii ni hazard na mimi mwenyewe nimeipita na nikaenda nikisema na hiyo mawe mtu akikosa kujunga ataangushiwa gari. Sasa how saved am I? kama nimeacha denja kwa barabara. Na unajua saa hiyo gari ikienda inaenda. Saa hiyo imechoma, e, unaanza kujiuliza. Na bado ninaendelea tu. Ninaendelea ninaacha hatari. Nina, hata ninaenda nikisema mtu hapa kutakuwa na ajali. Sasa wakati unakuta umepiga hiyo turn, ukifika hapo ukiondoa mawe, sasa ukianza kutani ndio unajiuliza wait a minute. Sasa kama ni yule 
wa kale yule alikuwa na ile kajina zitawaambia wacha kuondoa ningeongeza ingine honestly huyo mtu ningechukua ingine niongezee juu ya hii si nzuri ulikuwa unatega hata miiba kwa barabara ili baisikeli za watu zile na hata zia ti utanufaika hata utamuona lakini unataka ulipitia tu ukachukua kikaiafa ukakuja katikati ya barabara ukafukua mchanga ukakitandaza vizuri ukavunika kazao acha hata kipata leo sasa wakati unakuta umerudia na uko belba ukuje kuondoa kamawe ndio unajua truly i am a new creation the law is written in my heart it's not in a, a book somewhere it is in my heart that's why i'm being forced to go and do the right thing the new testament is about the inward man that's why chochote kingine hapa nje biblia agano jipya inashinda ikizungumzia mtu akipeana paul anasema nikitoa mwili wangu uchomwe lakini sina upendo nakumbuka ile statement aliyotumia mimi ni kama gong ile ya shule inaganga go 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 nikitoa mali yangu yote kwa maskini lakini sina upendo What is that person saying? Ninaweza toa lakini motivation yangu ni, ni, of course unajua wanadamu wako na selfishness nyingi sana. Alikuwa anatoa kwa maskini na interest nyingine ya kwamba nitatambuliwa. I mean labda once in a while kutatokea award ya wenye wamesaidia watu so nipewe hiyo award. So my motivation was si hata wale ninasaidia. That's why Yesu alikuwa anasema ukipeana msaada kwa maskini hata mkono huu usijue mkono hii ingine. What he was saying, hata alisema, hata ukiita watu bash, uziite marafiki zako wenye watakuita kesho, you know return much. Akasema uite wenye watakuita kwa nini? Kwa sababu sasa hiyo that is the real Christianity. Hapo ndio utalipwa na Mungu. Akasema ukipenda wale wanakupenda, hauna tofauti na watu wa dunia. Unajua hata wezi wako na marafiki zao? I mean have you ever realized that hata kwetu kuna msemo faimbi tite munana anyway hakuna haina hata hiti ile haina iko na marafiki wewe ndio unasemanga sasa ona kina kama haina la unakuta ako na best yake wana wako hivi sasa Yesu akasema ukiwa unapenda wale wanakupenda hauna tofauti na hao you will show you are a child of god wakati unapenda wenye hawakupendi na wenye hawapendeki why you are a new creation. Acha kuanza kusema mimi hey, mtu fulani nikiwaona mpaka nasikianga gozi ikicrawl hivi. Mtu kabila fulani hata siwezi enda kanisa iko na kabila fulani. Unazidi kujichunguza kama kweli umeokoka. By the way hata wakati huu wa siasa. Let me make this statement. Unajua mwanafunzi mmoja wa Yesu alikuwa anaitwa Simeon the Zealot. Hao ni wale walikuwa chini ya makabii wale ambao wanajua historia kidogo kitabu cha Malaka hapo katikati kuna jamii anaitwa jamaa anaitwa makabii aliinua rebellion ya kutaka kuondoa mkoloni sasa zilot alikuwa wa hiyo kikundi sasa ameitwa na Yesu guess what alipofika akakuta mwenye asha mwenye anamkaribisha karibu ni jamaa ambaye anaitwa Matthew the tax collector Unajua tax collector ni wale tulikuwa tunaita home guard. Wale collaborator, wale wanashirikiana na mzungu, wale wanashirikiana na mkoloni. Zilot kama angekuwa sisi, angesema kanisa hii ya Yesu hii ziendi. Siwezi ingia kanisa ambao kwanza mwenye ananiingiza ni mwenye alikuwa anatutoesha kodi pale, a tax collector. Huyu ni mmoja na Warumi, mimi siingii. Na Daniel na kina Filipo walitoka ile background ya akiambiwa kuna muhubiri anatoka kana anauliza jameni hii dunia yote mliona pasta ni pasta wa kutoka hapo can anything good come out of there ushawaisikia mkaale mzuri wewe ushawaisikia kikuyu ambao sio mwizi ushawaisikia mkamba ambaye hana kamuti Ushawaisikia jalu ambaye hana maringo. Ushawaisikia hiyo ndio ilikuwa design yao. Lakini wote walikuwa kwa hiyo group ya Yesu. Na hakuna siku walipigana meaning they found a common ground in Jesus. Atujaingia agano jipya kama tutaangaliana tuone kieleweke, tuone tanga tanga, tuone BBI, 
tuone hasla hatujaingia gano jipi because kama tumeingia ndani hautaona hasla hautaona bibi yaye hautaona akieleweke sisi ni wale tutatanga tanga mpaka akieleweke <laughs> Jesus gives you common ground our political differences cease to exist and that's why the solution for this country is not in BBI it is not in hasla it is not anywhere else it is in the bible praise the name of the lord ni watu especially wale wa Mungu kuachana na hii mambo waingie ndani ya Kristo kiasi ya kwamba zilot anaweza kaa meza moja na Matthew the tax collector kiasi ya kwamba kina na Daniel na Filipo wanaweza kaa na mtu wa Nazareti na wa, bado waanze kuona enyewe kuna watu wazuri wanatoka Nazareth. Sio vile tulikuwa tunadhaniyanga. Kwa nini? Kwa sababu tulipokuja kwa Kristo amelevo mambo yote. Sasa sioni huyu ni maskini, huyu ni ni tajiri, huyu ni kabila hii, huyu ni kiwango hii. Now in Christ, in the new covenant, tunaanza kuona mambo yote ikiwa sawa. Bwana asifiwe sana. That's why it ceases from being the outward. Ninaanza ninaacha kuona ngozi. Ninaacha kuona huyu ni mzungu. Ninaanza kuona huyu ni dugu yangu katika Kristo. Ninaacha kuona huyu ni mkalejini, ni mkikuyu, ni mkamba. Ninaanza kuona huyu ndani yake kwa sababu roho iliyo ndani yako haukubatizwa na roho ya kikuyu, ya pokoti, ya masai hapana, ni roho wa Mungu. Maana anasema we were all baptized into one spirit. So kama bado kanisani tunasema kanisa yangu haiwezi ingia tanga tanga, haiwezi ingia asila, haiwezi ingia kieleweke we are not yet in the new testament bwana asifiwe kabisa we should be above that ya kwamba political opinions hata ni sasa hizi na zitaisha lakini kuna kitu kimoja tukiwa ndani ya kristo ni mambo ya ndani beyond hiyo vile anaongea hivi ndani yake kuna kile ambacho ninaangalia na hiyo ndio alisema nitaweka sheria yangu ndani yao is no longer the outward So mambo ya hata manguo how long shall it be it is for our own ile tunaita modesty it doesn't make you holy hello hakuna kitamba holy hakuna rangi holy atizaza ukivalia hii ukivalia papo hata unajua tunajidanganya unaona hata ile ya mabishop ile tunavalianga papo tunasema hiyo ndio royalty hata ukienda kwa maandiko wakati naongea juu ya the prostitute inasemanga amevalia nini that's in the bible hata tuziende mbali hata yule mwanamke wa revelation the 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 the, 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 the halot nakumbuka nao revelation inasema i saw a, a wonder yani mpaka yeye anaona mpaka anashangaa because i saw a woman dressed in purple So I love unaanza kuniambia hasa papo dio ya mabisho. Eh? Hizi ni nguo ile kala ninaamua kuvaa hiyo ni ni kulingana na ile Mungu amenipia uweza wa kuona kwa sababu mwingine hata hiyo papo anaona ikiwa white. I mean. So acha kushinda ukijistress at hii hii sio ya hii hii hi, and that's why acha nikuambie tu mapema you will never convince me at ni pime suit ya mazishi. Ati mazishi tunafalianga black kwenda huko unajua hivi haja nani alisema black ndio ya kuomboleza nani alisema white ndio ya utakatifu anyway i enjoy the diversity we have in kenya i mean vile wajaluo wanaongea hiyo ni kama inaenda hivi kwenda huko yani unasikia ni kama iko na waves ya lake victoria ikienda hivi So the new covenant is about sheria kuwa ndani. Si waanze kuniambia ukivaa hii eh, ama ile ya kusema wanawake wakipaka wanja na hiyo ingine na lipstick or dio Jezebel. Jezebel alikuwa Jezebel kwa, la, kwa sababu ya lipstick ama alijipaka lipstick kwa sababu yeye tayari ni Jezebel. <laughs> <laughs> eh? I mean, 
But hey, you need hata wacha Biblia, hata kufikiria tu na akili. Vitu zingine zingekuwa ati ndio zinaletange utakatifu. I like what the late Kiryongi used to say. Ati mnasema wao utajiri ni mbaya, umaskini, uh, humility. Inapelekana na umaskini. Si uende kibera za hizi, uone vile utapigwa ngeta. Si hapo ndio ungetarajia kwa sababu ya umaskini. <laughs> utakatifu. Si humbleness. Si wanastahili kuwa humble. Na hawawezi guza kitu ya mtu. But it doesn't go like that. Hati ukivalia hii. Kwani wagapi wamevalia manguo marevu na ukakuta bado ni huyo alipata mimba? I mean, we had a funny case. Kuna mambo mingine. Unajua watu waniwekanga kierere mingi. Hata kuzalimia watu na mkono alikuwa anasema hawa watu wako na dhambi. Sio isalimia mtu na usalimia hivi. Hajaolewa akapata mimba. Sasa unajua na hawa watu vile wanataka kulipisa kizazi. Wanasema, "He, ndugu yangu, Yaani hata salamu ni, ni mbaya. Lakini msijana wenyewe yako na mimba. Sasa hiyo mimba iliingia aje. Kama hata salamu ati ni, ni kuna jisi mtu. Sasa hiyo mimba yake iliingia namna gani? Vile alishaambua mpaka akahama. Sasa unajua anaambiwa sasa salamu bado ni mbaya. The outward was about the old covenant. Saa hizi hata ukikaa uchi that is about how you value yourself. Nazikuambi ukaya uchi. <laughs> yeah, ni vizitu tuanganisha yaza. There is what uh, concerns your spirit and there is what concerns now social decency. Right? Yeah, there are things that uh, uh, there is nothing wrong with it but now kat, kat, uh, kama wanadamu. Iyo ni mambo yetu. Hata uh, mungu aliambia Samueli mimi siangalii kama vile mwanadamu anaangalia. Mungu wako muambia hausaili kuangalia. Si yeye yeah, hata Mungu alikubali ya kwamba wewe uko na opinion kama mwanadamu. Unaangalia hivi na mimi naangalia ndani. So Mungu ndiye anakuangalia ndani. Mimi ninakuangalia nje dada. So eh kaguo kaziende sichana sana. No, hiyo ni mambo ya kuna ile yetu na kuna ile ya, lakini hiyo hiyo nguo sio yenye imekupea utakatifu. That's the point. Sio mambo ya inje, sheria imetoka ndani. Imeandikwa ndani. You want to do good from inside. Si kitu unasukumiwa. Si unaambiwa sasa, ukikosa kufanya hivi, uh, uh, atuta kuzika. Hakuna kitu kama hiyo. By the way, ukikufa, who cares? Seriously. Najua watu wanawakeshu vitu mingi sana, mpaka hata analazimika. Ile deni nilitoka ilikuwa nilazima uwe up to date kwa tithe. So what I used to do, mi naenda na pia mzee wa kanisa 50. Na muambia niandikie miezi sita. Nime tithe na defense. Ili jina yangu iwe clean. Na kwanza za hiyo nilikuwa mbele, hata nilikuwa ninatajwa na, 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 na wazee wa nazema. In fact, watu wangekuwa kama uyo kijana. Za hiyo na muangalia nazema jameni. Unge nijua wewe. Hata unge ambia yoyote atake kuwa kama mi. Sabu wewe unanaangalia inje na umeinsist nifanye hivi hili nikikufa nizikwe na pasta akiwa in full nini dress kwa sababu wataangalia kitabu waone kama nimetimiza. Let me tell you. That's me. I don't care what you plan to do with my body. If you want to eat it, shauri yako. I will be long gone. That is my body, not me. I will not be there. Siwezi kaa kwa mwili ambao imeoza. Pumzi ya mungu itakapotoka, hiyo diyo mimi, nitakuwa nimeenda. Hiyo ingine ni hile iliumbwa na mungu. Nakumbuka vile maandika wanasema, God formed Adam out of the mud. Hii ni matope. Alawa zaza, akapumua ndani yake, pumzi ya mungu. Nefesh. And man became a living being. When that being goes, whatever you choose to do with this body, shaurieni. Ati tunulie uh, sanduku ya, ya milioni moja. Si unipe hiyo pesa niweka tile za hizi ni kii. Wa! Ubuzima ama kwa miguu yako. Hadi ujawahi nipea maua hata hata ile ya nini? Hata ile ya simu. Ile ya emoji e, emoji ya kama maua. Ujawahi nitumia lakini sasa nimekufa una haya truck mzima ilete maua. Seriously? We need to begin to see it's about the inside. Mungu anatafuta kile kikondani. Sheria yake ikondani na wala sio inje. Inua mikono yako, anza kujiombea. Ili chochote unachokifanya kiwe kinaambatana.
na hiyo ambao wanaita agano jipya we are not better fashions of yesterday sisi ni kiumbe kilicho kipya inua 